третьем этапе Кубка приняло участие 12 команд из районов и городов Витебской области. Всего более 100 участников. Предыдущие два этапа прошли в городе Витебске. Кубок области по технике пешеходного туризма в закрытых помещениях проводится с 2006 года. Это 13-е соревнование. Проводится он с целью развития спортивного туризма в учреждениях образования Витебской области, повышения спортивного мастерства, отбора сильнейших участников и с последующим участием в республиканских и международных соревнованиях. Ну а привлекает туристов таки, такой вид спорта, конечно, своей зрелищностью, динамикой прохождения. Я имею в виду, что в закрытых помещениях динамикой. Здесь все видно, как, что каждый участник выполняет, как он готов. Для наибольшей зрелищности организаторы подготовили три ветки равнозначной дистанции, что позволяет одновременно стартовать нескольким участникам и повышает уровень конкуренции среди спортсменов. Участники в специальном туристском снаряжении преодолевают дистанции, состоящие из нескольких технических этапов. Правильность выполнения этапов контролируют судьи. Уровень сложности дистанции зависит от возрастной группы. Сегодняшняя дистанция, она, конечно, не то, смешная, она достаточно техническая. То, что тактику думать. В принципе, самое сложное, это было, мне кажется, последний в этот дюфер, то, что его надо было наладить по судейским пиевым. А так он все было наведено на своей левке. Но что привлекает, это, не знаю, красоты походов, Одно из это плюс дистанции. Это прикольно, это экстрим, все дела. Для меня дистанция оказалась очень даже легкой. Это, наверное, из-за того, что я часто проходила и очень усердно готовилась. Больше всего времени я думаю, что потеряла это на второй навеске, с учетом того, что у меня там еще будут штрафы, я забыла стегнуть судейскую. А туризм привлекает меня тем, что... Это новое знакомство, это развитие для себя. По итогам соревнований победители и призеры в личном зачете получили дипломы. В командной борьбе по сумме трех этапов Кубок уже восьмой год подряд завоевал Новополский дворец детей и молодежи. Теперь сильнейшие спортсмены уже в ближайшие выходные примут участие в республиканских соревнованиях по туристско-прикладному многоборью, которые будут проходить в рамках республиканской спартакиады детей и молодежи. Глеб Прокофьев, Артем Табаков, Вектор ТВ.